Tento díl naší cesty peruánskými americkými lečivými vylinami budeme věnovat kytičce, respektive plodu, který se nazývá kajhua, nebo ačokča, nebo korila. Latinsky to je cyklantera pedáta z čeledí tykovitých kukurbitáse a je to opravdu maličký zázrak, poněvadž má mnoho léčivých vlastností. Plod, který se právě nazývá papriko okurkou, který se zde konzumuje i v kuchyni nadívaný masem nebo jinak vařený, pečený, syrový. Obsahuje velké množství prospěšných organismů, prospěšných látek. Přínos konzumace plodu pro lidské zdraví je velký. Především moderuje hladinu cholesterolu v krvi, tedy toho zlého LDL cholesterolu, který se usazuje v cévních stěnách a zúžuje jejich průměr. S tím souvisí i moderace krevního tlaku. Ta je úměrná pružnosti cévní stěny vedle dalších aspektů. Moderace správné hladiny krevního cukru, zvláště při diabetu druhého typu. Tedy souhrně můžeme říci, že čistí, respektive udržuje čistou a pružnou cévní stěnu, pomáhá udržovat správné hladiny cholesterolu v krvi a tím potlačuje metabolické obtíže, souhrně známe jako civilizační onemocnění, tedy diabetes druhého typu, vysoký krevní tlak, vzvýšené hladiny cholesterolu a lipidů a podobně. Takže se dá hovořit opravdu o potravině třetího tisíciletí. Plot obsahuje velmi tvrdá černá semena. Když se podíváme, rozřežeme si takto, takto plot a podíváme se dovnitř a zjistíme, že ta černá dřevitá semena nejsou tedy jedlá, ale zajišťují, zajišťují kytičce, tedy pak následnou propagaci a přežití. Cyklantera pedáta roste v nižších polohách, než se nacházíme. My se nacházíme v 3000, cirka 600, 3700 metrech nad mořem, zatímco cyklantera pedáta, tedy kajhua, roste ve výškách do 1800 metrů. Já se přiznám, že my jsme ji koupili na trhu, abychom vám ji takto mohli ukázat. Páč nekrademe, abychom za ní 5 hodin tam a 5 hodin zpátky jeli. Čili toliko k rostlince Kajhua, Siklantera pedáta, zázraku juhamerických ant, která lze jako jednoletá pěstovat i v podmínkách mírného klimatického pásu, tedy v podmínkách České republiky. Určitě už ji někdo někdy na své zahrádce jako jednoletku pěstoval a jedná se v podstatě o plevel, ovšem bohužel v nás přemrzne, tudíž semena následný rok ne. Není schopná, není schopná pokračovat v růstu a musí se opět vysadit ze semen až na jaře. Semena tedy nepřečkají zimu.